。知道好青年是个混蛋，没想到这么混蛋。你平时办事情不是挺干净利落的吗？怎么离个婚还犯上拖延症了？你要是早一天，哪怕早半天把离婚手续给办了，也不至于有这么大的麻烦啊。真是无语。说吧，接下来打算怎么办呀？仗义到底啊！你知道吗？郝青林临走前对我破口大骂。口口声声说他走到今天这一步都是被我逼的，我真的不理解。我们结婚这么多年，从情感上、金钱上、体力上，我对这个家的付出，怎么最后换来的是这样的指控？好像我所做的一切都是不怀好意的逼迫。我做错什么了？你别这么看着我。你想听真话吗？你说，你错在选择跟这个男人结婚。两年前他出轨，你没趁机离婚，更是大错特错。你聪明了一辈子啊，看男人的眼光，我真的不敢恭维。郝青林。幼稚、自私，脑子里一团浆糊，就是个没断奶的孩子，摔了跤只会地板的那种。他除了有个好皮相，一无是处。他不管是学识、眼界、气魄、格局、层次，他没一处能配得上你的。婚姻是什么？两个人合作经营，不是您单方面开救济站。你们俩本质差距太大了。也许年轻的时候可以靠家境、学历遮遮丑，哎，可是人到中年，都经历过社会的大浪淘沙，谁还骗得了谁呀、啊？您是愿意永远忍耐，永远接济，可是他不平衡啊！他觉得你做什么都是错的。一个处处比自己强的太太，你的存在都是错。两年前你不是愿意坚守这段婚姻，觉得忍辱负重，人家就被感化了，你就是自欺欺人。其实两年前我就意识到，我的婚姻会是一个死局。怪我，一直都想维系一个完整的家庭，不光是为了辉辉，其实也是为了我自己。你说的没错。我就是自欺欺人，所以现在我自作自受。行了行了，别这么说。就目前来看，这个离婚协议签得到很及时。你查过了，离婚协议没有法律效力，我们还是夫妻。虽然不够结束你们的婚姻关系，但是经过双方签字的财产分割是有效的。郝庆林犯的是经济案，你以为坐坐牢这么简单？涉案金额出来了，他是要交罚款的。有了这个财产分割证明，至少在这一块儿，我会帮你据理力争，绝对不能再替他还一分钱债。另外，起诉离婚，趁现在切割的干干净净的，郝庆林的事让他们郝家人自己管。你说的这事儿我正犯愁呢。郝庆林虽然混蛋，可他父母都是大好人，这么多年对我也挺照顾的。他们俩身体本来就不好，这一个官司下来，肯定承受不了。他们就郝庆林这一个儿子，我不可能在这个时候落井下石的。我明白你念着两位老人对你的好，可人没事儿的时候都和和睦睦的。现在祸事临头，什么都不好说啊，没准管不好还落埋怨了。你心里很清楚
一个好青年，不管是情感上、经济上，早晚都是要彻底切割的。万一他在里头一时半会出不来，这老人以后的事儿可都是生死攸关的大事啊！您到时候有这个精力和金钱来管吗？不管怎么样，赶紧告诉他们，该面对的早晚得面对。别忘了，上次瞒着灰灰的下场。林总，请跟我来。林总，这边。进来。张总。嗯。这位就是仁和地产的林总。哎呦，林总，你好，你好，你好，你好！哎，快请坐，快请坐，快请坐，来，坐坐坐。哎呦，真没想到啊，仁和地产的老总竟然是这样的青年才俊啊！哪里哪里，我就是一个打工的，哪像张总啊，临水出了名的实干家，家庭企业获得了这么多奖项，而且现在还有块宝地要卖。说起这块地呀、啊，实在是舍不得。这是公司的根基，当年就是因为有这块地，才有了而今的立新集团。你也看见了，这块地，地理位置优越，发展前景大，多少家公司都来找我，我都没答应。我是看你们公司有诚意，这才约你过来谈谈。谢谢您的信任，我们公司的实力也一定不让您失望。哎，你们公司的实力，我是绝对相信。但是，价钱压得太低了，百分之二十，你比别的公司少太多了。虽然这块地啊在闹市区啊，但周围地段趋饱和，而且前几天市规划局也辟谣了，这块地的前景啊，其实不好估计。我们也要承担一些风险。最近跟您接洽那些公司。也是因为这个风险，停止了跟您的接触。我想这也是为什么你会找我的原因吧。宁总啊，据我所知，你们公司在临水也是初出茅庐吧？啊，肯定急需一批项目来占领市场。任何公司拿了我们这块地去再发展，肯定会建成地标性的建筑。因此，你我这是。互惠共赢嘛，你才让百分之五啊！这块地对我们来说呢，不是志在必得，而是锦上添花。不瞒您说啊，我其他同事还在跟进一些别的项目，比较务实的项目。既然我们决定在临水扎根，那肯定做了很周密的计划。再加上上海总公司的福祉，短时期内想占领市场，不是难事。看来，宁总是坚决不让喽。我也想跟您让，公司的政策死，我也没有办法，还请您见谅。本市的一些龙头房企，虽然实力比我们略强，但是资金方面都是东挪西腾的，一拖再拖，你肯定等不起。我们不一样，我们是开疆扩土，再加上总公司的扶持，资金到位快。还是那句话，张总，你想卖地，卖给我们，是最好的选择。哎呦，小伙子，看来还真做了不少功课呀，啊，跟专业的人士对接，当然得够专业。好。看你办事痛快，价钱的事儿，我不跟你争了。但是你保证，钱多久能到位？签约以后，两周。好，你回去准备合同，咱们三天之后签约。三天？那你要是觉得时间紧，五天也行啊。
，张总是个急性子。嗨。我不喜欢墨迹，做生意嘛，拖来拖去的没意思。<笑>太好了，我也是。哎呦，宁总这是比我性子还急呀、啊！啊，你这是要趁火打劫啊！<笑>雪中送炭，既然你要聊好的，还有必要拖吗？爽快。这么着，这合同先放到我这儿，我让公司法务审一审，再准备准备资料。三天之后，咱们正式签约，怎么样？一言为定。上次你说那家餐厅吃，行行，走吧，我都饿死了。郝玉怀，马上一块吃饭去。好，等我一下。不吃了，回家打游戏去啊！不吃饭，吃饭吃饭。慧慧，你爷爷奶奶要来咱们家，你一会儿回来切记哦。爸爸妈妈要离婚的事，先不要和他们说。青林单位打了个电话，说的不清不楚，我们都快急死了。出了这么大的事情，你怎么不早告诉我们呀、啊？不是，悠悠，这到底怎么回事啊？爸妈，你们先别太着急。我不是不告诉您们，我今天一早上都在咨询律师呢，想把这个事情再了解的更清楚一点儿。现在看来呢，这件事儿还有其他人参与，青林在里面没有多少权，所以应该不会犯多大的错误。你知道我儿子一向这么老实，他不可能干这种事儿。是啊，青林从来不是贪的人呢、啊。会不会是被人陷害了？爸妈，咱们都先别往最坏处去想。这件事情呢还在调查当中，咱们得等检察院的调查结果。但是，律师说昨天见他的时候，他情绪很激动，不愿意交代赃款的去向，所以有可能还得烦劳您二老去劝劝秦林。让他坦白交代，特别是交代赃款到底去哪儿吧。赃款？不对，悠悠啊，今年年初你们有没有投资房产？没有啊，都限购了，哪里还能买房、啊？可是，他跟我们借了二十万，说是要投资买房，首付还差一点儿，这事你不知情？二十万。我完全不知道，不是那那那你再想想，你们最近有没有别的事情急需用钱呢？没有啊，没有，没有。他这钱花哪儿去了？他要不是急着用钱，他干嘛要贪污？干嘛要跟我们接着钱呢？这我真的不知道。他，他当时来借钱的时候，真的是特别特别的着急。哎呦，那他。他会不会是在外面摊上什么事儿了？天哪，悠悠，你你想想，你有没有发现他最近有异常的地方？你要是知道，你千万别瞒着我们，你一定告诉我们。没有，妈，我我真的不知道，这件事他从来都没有跟我说过，那只能去问他了。问
你让谁问他？郝清明是你老公，你们天天生活在一起，他有什么情况，你应该是最清楚的。怎么现在问什么都不知道？不知道，你到底有没有关心过他？有没有关心过这个家？你真的太让我们失望了。妈妈一直都没让人失望，让人失望的一直都是爸爸。回回，你出来干什么？进去做作业去。我再不说实话，你都被人冤枉死了。我爸拿的那些钱，肯定都给他那个外遇了。回回。你别说了，我就说，上个星期他被我抓住，他和外遇约会，然后就逼着妈妈离婚，还管妈妈要了一大笔钱，他害了妈妈也害了我，被抓一点都不冤枉。喂。哎，明明，我上次跟你说那个事儿，考虑的怎么样了？还没呢，怎么了？我相信你肯定去考察了老二给你那个生意啊。我跟你说实话，这种代理的活儿，一年顶多就是几十万。哎，这还是干好了的情况下，不光挣得少，还累死累活。以我对你的了解，你恐怕不会干的，就是想干。你你也干不动了，对不对？你想说什么？哎，我这可有好消息，我联系了一个好的地产公司，实力雄厚，给钱也多，钱到位也快。这事我就先不参与了，理由上次我已经说过了。不是，你先别急着做决定，好不好？啊，一会儿我上你那儿去。啊，我知道你要什么，咱俩相谈。你别来，我不在家，我在外地呢。啊，在外地。我在考察呢，看看人家是怎么做的。我先不跟你说了，还有事儿，再见。哎哎哎！对不起啊，爸妈，我不是有意想瞒你们的。秦玲被抓这件事情，让你们够难受的了。我实在不忍心。悠悠啊，是我们对不起。刚才还对你那样，子不教，父之过。秦玲这样，都是我的错。爸，您别这样说。悠悠，刚才。妈妈失态了，妈。悠悠啊，你对我们郝家已经是仁至义尽了，是青林对不起你和辉辉。我们的事情啊，不能再给你添麻烦了。青林自己的事情啊，以后由我们来处理，你就别管了。我有一个非常专业的做律师的朋友，我会介绍他来打这个官司，争取缴清的刑罚，别太担心了。什么？你有？你知不知道你是在犯傻啊？这事儿跟你没关系，你知道吗？你最急的是离婚。不然你们的财产永远没法分割。万一他的一些罚款连累到你，你说你亏不亏啊？我知道，我也是为了尽快撇清啊。但我看着我公公婆婆那个样子，我是真的不放心。他们俩本来身体就不好，要是再把官司交给他们，真不敢想象以后会是什么样。你有啊，你有，你哪儿都挺好的，就处理家事上太优柔寡断了。我其实是想让孩子早点摆脱这件事情的影响。李贵，你就帮我这一次吧，好吗？咱们尽快把郝金玲的案子处理完，让大家的生活都可以尽快的回归平静。也算我为他们郝家做的最后一件事情吧。你都这么说了
，我还能说什么呢？谢谢了，一贵。呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！太太，啊，咱们晚上坐鸡翅行吗？行。哎，好，你不是在外地吗？这么快回来了？对啊，我刚回来。进去聊聊吧。明明，我都想好了，你签了字，咱把地一卖。我就把我的股份给你一部分，让你当最大的股东，分红的时候你拿的最多，怎么样？哎，我跟你检讨一下啊，以前呢是我做的不好，你看就是底下人，这个办成了一个项目也得上我这儿拿点好处，是不是？怪就怪，咱们不是一家人嘛，我老觉着你会无条件的支持我。所以，就就把这事儿忽略了。哎，你看，现在我也知道改了啊！你呀、啊，别犹豫了，赶紧签了，签了啊！来来来来，签啊，签吧。人和地产大公司啊，啊，不差钱嗯，报价很高。哎呦，我跟你说啊，比别的公司多出百分之二十呢。这我跟人谈了好久，人才答应的。行啊，卖地的钱分我一半，我就签。哎，哎，我不是都答应给你股份了吗？你这你干我傻呀？我要你股份有啥用啊？你这破公司说倒就倒了，我只信看得见的钱，其他免谈。不是，你说这卖地一共就这么点钱，你再切走一半，剩下的我连贷款都还不上了，你知道不知道啊？啊？你你这样不是这公司非倒不可呀？倒就倒呗，反正以你我的能力也救不活这个公司，你就别天天打鸡血了。这卖地的钱咱俩一人一半，拿着各自快活去，多好啊！哎，贾明明，你这说的是人话吗？哎，这公司可是我辛辛苦苦的，公司是我爸的心血。行，你可真是跟老二穿一条裤子了，话都跟他说的一样了，是吧？嗯，行啊，等老二什么时候来了，我把实情都跟他说了。哎，没什么大不了的。有什么实情啊？啊？无非就是我出主意，你实际操作，你我都不是好东西。可老二跟我是一个亲娘，我们打断骨头连着筋，你就不同了呀。你是个外人，老二现在势头那么旺，你好好考虑考虑，你该怎么办吧？我这是在帮你的，看在你帮我们简家经营公司这么多年的份上，分你一半钱，算是对得起你了。张天明，什么叫我帮你们经营啊？你别忘了，要是没我，你们家不知道都死多少回了。不要再说了，我不想再听了，我都已经听烦死了，天天诉说这些家事。反正就这样了，你什么时候想好了分我一半钱，什么时候拿着合约我就来签，是不是？免谈再见，拜拜，不联系。哎,哎，你个疯婆子，蠢货！我告诉你，我也完了。我告诉你，你也甭打得好，你等着瞧。哼，你等着。哎，姐，没想到你能给我打电话。老二，我跟你说个正事儿，张立新来找我谈卖地的事儿，而且还要分我一半卖地的钱，但我没答应。
我想这是咱们简家的基业，不能让他给糟蹋了呀。你说我这么做对吗？姐，你做的太对了。不过张立新还说了，如果我要是不答应卖地，以后你夺得了公司的大权，早晚是要收拾我的。没准呀，我最终的下场比现在还惨。你不会这么干吧？姐，你千万别这么想啊！只要呢，你保住这块地，之前咱们的账一笔勾销，而且我可以保证。你的股权和各项权益都不会变的。可是，嗯，有什么话你直说。那姐就直说了。嗯，是这样，我在想呀，你接手的公司呢，姐是一百个放心，你肯定比张立新管的好。等你接手了之后呢，你也不能忘了姐的功劳。你看，张立新要分我一半卖地的钱，差不多也要上亿了，也没能打动我，对吧？嗯，嗯，你继续说。姐是这么想的，姐呢也到了该退休的年龄了，公司我也不能再出力了，什么股份不股份的，对我来说也不重要了，我就在想啊。你接手了厂子之后呢，你就象征性的、象征性的打给我五千万，就当是我的养老退休金了啊！你看，对这个企业呢，我没有功劳也是有苦劳的，对吧？姐，你这是跟我坐地取价呢？没有，哎呀，你没明白我的意思。姐，你听好了啊，你没资格跟我谈条件啊。我呢，能让你一夜暴富，我也能让你一分钱都没有，但这都是看你表现。如果这厂子我要是救活了，我保证，我会给你比五千万更多的钱。但这是后话，前提是，你得保住这块地呀、啊。而且，别跟我搞事情。还有啊，以后，别再给我打这种电话。我姐这人我最了解，为了钱什么事儿都干不出来。现在她是不敢跟我说什么，但是如果张立新要给她更多的好处，我估计啊，她受不住这诱惑。所以，轮到你出场了呗。好。行，那明天我给你派俩人，就按咱们之前说的。开始吧。立新集团谈的怎么样？挺棒的，现在合同也给他们了，他们签完字就大功告成。真的？哇，牛总你太厉害了，佩服佩服。这不是我一个人能做的，这是大家的功劳。哎，你看你又谦虚了啊！要不是您慧眼识珠，这块地咱们就错过了。哎，好了好了好了，现在我们要准备一些款项什么的，这样你召集大家开个会，你主持，宣布一下下个阶段的任务。
。你看，哎，这些设备啊，包括这个航车，都是近几年啊才上的。整个这地方就这一个人？呃，有有他们几班倒，啊，几班倒这些人，哎。这个同学就是来救的，哎，那边那边，来来来，来,来，厂子还是很大的，哎，地皮占的大，对对对对对，来，嗯，哎哎哎，过来过来过来，来来来来来，来。咱们那边还有吗？那边还有，前面还有，哎，前面大片，哎呀，公司的整个规模和基础还是不错的，嗯嗯嗯，生产线也考察过了。还有就是这个专利技术也很完善啊。这样，我先回去汇报，可能过两天呢，我还会派人过来跟您下一步流程。好的，好的，田总，别着急走啊。今天我做东，您体验体验我们临水的特色美食。嗯，您客气了，张总。是这样啊，我们公司的主要出资人呢，在国外。一会儿我还有个视频会议，就不劳烦您了。下次我做东。哎呦，太辛苦，太辛苦啦。看我们投行不都这个工作节奏吗？习惯了。是是是，啊、那得、哎，我就等您的好消息了。您放心，咱们基本投资意向都已经确定了，剩下多好说。好好好，好，您留步。好好好，慢走慢走，哎，留步吧，张总。好好好好好。是，哎呦，老林呐、啊，你这回可立了大功了。哎，他只要答应了咱们说的那个注资的数额，公司就算救活了，这就叫天无绝人之路啊！<笑>恭喜张总，那卖地的事，公司都救活了，还卖什么地呢？我告诉你，打今儿起啊，你就死盯住了这注资的事儿。好嘞，您放心。嗯哼，哎，对了，今儿咱俩得吃个饭吧？哎，不用客气，这这您听我的，哎，小蔡。我上次说那好饭馆，哥们俩赶紧定个位啊！好，没问题。走走走走走，没事儿，再见。哎呦，我跟你说，你可是公司的大功臣。哎呀，这您老哎，我跟你说，这个钱我得了。接下来的任务啊，就是这些，大家一定要齐心协力，在宁总的领导下把好最后一关，把立新集团这块地啊顺利拿下，争到分公司业绩第一的宝座。大家有没有信心？有。林总，你看你还有什么需要补充的吗？这段时间啊，大家加班的加班，通宵的通宵，我都看在眼里。不过结果是好的，所以啊，要不这样，你们选个地方，我带大家去团建一下。谁了？哎，林总，咱们吃什么呀？咱晚上吃火锅吧，楼下正好新开了一家。哎，火锅，火锅，还没想吃火锅。都想吃火锅啊！行，有肉就行，不嚼。哎，宁总，你看火锅可以吗？啊，可以，我我都行。行，那就定了，火锅啊！好，掌柜，火锅去喽！哎，今天晚上都别开车了啊！我带着瓶好酒给大家，咱们不醉不归啊！结构大了呀，让我看看，这有四五克拉了吧？看看，哎呦，够大的！哎呀，这不前两天我家那口子去南非跟人合作开矿去了吗？我一想，这么好的机会，我得把这个产业链建立起来呀！我就顺手开了一个珠宝店，自己带着玩玩。厉害呀！你这买卖是越做越大。哎呦，哪能和你比呀？谁不知道你是我们这里最早富起来的啊？家大业大的，还什么活都不用干，坐在家里就能收钱，没那么夸张。二饼，哎，我听说你们立新集团这一阵子效益不太好，哎，真有这事儿啊？转型期难免的。
，二斌，我最近呀也搞了一个副业，在国外搞了个代理权转转型。我劝你啊，还是先把核心产业巩固好，别想着转型搞副业。哎，这话我就不爱听了。为什么你就可以搞点副业，我怎么就不行了呢？一万，那能一样吗？我这身后可有高人指点。来，林太太，这位刘先生说是找您的。啊、哦，哎，小刘是我过来跟我谈点业务的。哎，我看没有外人，我就让他过来。拿把你拿吧。哎呦，我来，我来，我来。六条，打什么呢？七万，要不要？不要，不要。北风，哎，哎，小刘，那个，我跟你们介绍一下啊，这就是我跟你们说的高人刘之成，刘总，他呀在四大投行都干过，现在呀自己出来单干了。哎，我跟你们说呀。他帮我解决了好多投资啊、资产配置的问题。总之一句话，那是年轻有为的金融精英。哎，你们要有问题可以找他呀。林太太，您过奖了。旺财，不要。哎，小刘，我给你介绍一下啊，这位呢是我的好朋友简总，做汽修的，立信集团知道吧？哎哎哎，他们家的。汽车零配件不是汽修哎，反正听起来都差不多嘛。呃，简总，幸会啊，这是我的名片。哎，我接个电话啊，七万。哎，不打了。喂，等会儿吧。怎么了？这个是张太太。哦，你好，你好，幸会。那个是什么？张立新拿到投资了。什么情况？投资人是我们公司的副总引荐过来的，说是看好了立新集团的专利要注资，所以张立新决定不卖地了。不是立新集团融资找这么久，突然冒出来了，你不觉得奇怪吗？啊？你是在怀疑是蒋红成？谈判的文件有吗？只是文件我不敢动啊，但是意思就是我说的那样，张立新也没有怀疑。我公司叫什么名字？稍等啊，这个是一家海外的投资公司，注册资金五千万，法人是一个华裔，半年前注册的。半年前，注册地在哪？上海。来的人叫什么名字？周景田，好像也是个华裔。周景田，通过这个人能查什么？我查了查，他的信息很少，基本查不到什么。那就是现在什么都没有，你告诉我张立新不卖地了，我计划失败了，是吗？不是，你别着急呀、啊。这个，这是他们谈判的时候我拍的照片，你看看有什么渠道能查到他吗？张立新也没怀疑你吧？怀疑我？你把戏做这么足，他上哪找破绽去啊？我也没办法。要是我出面的话，别说注资谈判了，那见都不会见我。你别嫌我泼你冷水啊！这厂子我绕了一圈，真没什么可回收的价值。生产线生产线不规范，技术又陈旧，哎，我都找不到让人信服注资的理由。你说你又投入精力，又投入价值，你收拾这么个烂摊子，值吗？哎呀，只要有我在，就有希望。没必要啊。你得投入多大心血才能把它盘活呀？要我说，把这块地给卖了，你再给它收回来，都比现在划算。这厂子是我爸的心血，是我们简洁的根基，不管多难，我得争口气吧。找什么呀？哎妈，以前咱的老照片都去哪了？都在你那屋的床底下放着呢，找它干嘛？哦，没事，这样看看。哎呀，大晚上了，折腾什么呀？妈，明天帮你找。好。
你赶快睡啊。嗯。是。青春远。